आज के ब्लाडे स्मियार कर एलकोहल दिए आंगुल डगाटा के प्रथम निर्विष कर शुकाम ड्राई हल पर माइक्रो निडल दिए फिंगार प्रिक कर ड्राई गार स्लैड फिंगार टे आगे ए रकम कर प्रिपेयर कर ब्लाडाच कर रेखे नड़ाबे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल कर टन स्कालपिल दिए स्मियार जोड़ो करब एक जगह जोर कवर ग्लस द्रप ग्लिड प्लेस द फर्स नाउ हम जी हिट करब पास हो ग एबार माइक्रोस्कोप तलाय देखो ना अबजार्भेशन आंडार द माइक्रोस्कोप यहाँ माइक्रोस्कोप तलाय देखो ना दबजार्भेशन अब हेमिन क्रिस्टल प्रथम लो पावारे देखो पर हाई पावारे देख so these are observed under low power of microscope microscope er niche jodi amra dekhi nimno power e dekhi low power e dekhi tahole ei rokom bhabe guri guri shape er crystal dekha jabe microscope er niche ei rokom guri guri shape er crystal dekha jabe so 
হোয়াট ইজ অবজার্ভ আন্ডার হাই পাওয়ার অফ মাইক্রোস্কোপ হাই পাওয়ারে কি রকম দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা দেখি চলো হাই পাওয়ারে এরকম শেপের রম্বাস আকৃতির ক্রিস্টাল দেখা যাবে প্রথমে অস্পষ্ট থাকবে সেটাকে তোমরা কি করতে হবে খুব কেয়ারফুললি কিন্তু হাই পাওয়ারে ফোকাস করতে হবে ল পাওয়ারে যে জায়গাটা দেখছো সেই জায়গাটাই তোমরা হাই পাওয়ারে ফোকাস করবে ভেরি কেয়ারফুললি যখন তোমরা এরকম সিঙ্গেল বা ক্রস বা প্লাস শেপের রম্বাস দেখাতে পারবে ক্রিস্টাল দেখাতে পারবে মাইক্রোস্কোপের নিচে সারকে তাহলে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাবো কি বললাম ইফ ইউ ক্যান ফোকাস সাথ সিঙ্গেল ওর ডাবল ক্রসড ক্রিস্টাল আন্ডার হাই পাওয়ার অফ মাইক্রোস্কোপ দেন ইউ মে গেট ফুল মার্কস ইউ মে স্কোর ফুল মার্কস এই টেস্টে ফুল মার্কস তোমরা পেতে পারো যদি এরকমভাবে তোমরা দেখাতে পারো মাইক্রোস্কোপের নিচে তো ঘটনাটা কি হয়েছিল অন হিটিং উইথ অ্যাসিড হিমোগ্লোবিন ইজ ডি ন্যাচিউড অ্যান্ড ইট ইজ অক্সিডাইজ টু হিমাটিন আমরা যখন গ্লাসিল অ্যাসিটিক দিয়ে উত্তপ্ত করেছি তখন সেটা কি হয়েছিল হিমোগ্লোবিনটা ডি ন্যাচিউড হয়ে গেছিল এবং সেটা অক্সিডাইজড হয়ে গেছিল জারিত হয়ে গেছিল অ্যাসিড হিমাটিনে অ্যাসিড হিমাটিনটা তারপরে হেমিন ক্রিস্টালে রূপান্তরিত হয়েছে এবার দেখবো আমরা হোয়াট আর দ্য সিগনিফিকেন্সেস অফ দিস টেস্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে প্র্যাকটিক্যালে রাইট দ্য সিগনিফিকেন্সেস অফ দিস টেস্ট মানে এই টেস্টটা যে করলে তার গুরুত্ব লিখো তো গুরুত্বের মধ্যে ফার্স্টই হলো নাম্বার ওয়ান হেমিন ক্রিস্টালস আর ইউজড ইন ফরেন্সিক কেসেস অ্যান্ড মেডিকেল লিগাল প্র্যাকটিসেস টু ডিস্টিংগুইশ ফ্রেশ অর ড্রায়েড ব্লাড স্টেন্স ফ্রম আদার রেড কালার্ড স্টেন্স অর্থাৎ হেমিন ক্রিস্টাল এই টেস্টটা ফরেন্সিক ক্ষেত্রে এবং মেডিকো আইনি অনুশীলনে ব্যবহৃত হয় যাতে করে তাজা বা শুকনো রক্তের দাগকে অন্যান্য রঙের দাগ হুম অন্যান্য রঙের দাগ থেকে আলাদা করে চিনা যায় তার জন্য এই টেস্টটা করা হয় এবং কি করা হয় অন্যান্য প্রজাতির থেকেও তার শেপটা আলাদা হয় যে ক্রিস্টাল আমরা পাই সেই ক্রিস্টালটা আলাদা হয় আমরা এবার পরের টেস্টে যাচ্ছি পরের সিগনিফিকেন্সে দ্য শেপ অফ হিউম্যান ক্রিস্টাল ভেরিজ ইন ডিফারেন্ট স্পিসিস অ্যান্ড দ্যাস ব্লাড স্টেন্স অফ হিউম্যান ক্যান বি কনফার্মড এই হেমিন ক্রিস্টালটা যেহেতু তার যে ক্রিস্টালের যে শেপটা শেপটা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকমের হয় তাহলে শেপ দেখে আমরা কি বুঝতে পারি এটা হিউম্যান বিং এর ব্লাড না অন্য কোনো প্রজাতির ব্লাড ইন হিউম্যান বিংস ইট ইজ ব্রাউন রম্বিক শেপ মানুষের ক্ষেত্রে তাহলে যে ক্রিস্টালটা আমরা পাই সেটা কিরকম সেটা হলো মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হলো বাদামি বর্ণের এবং রম্বাস আকৃতি ক্রিস্টাল পাওয়া যায় কি এনিমেলের ক্ষেত্রে কিরকম পাওয়া যায় দেখো ইন কেস অফ কাউ দ্য ক্রিস্টাল শেপ অফ ক্রিস্টাল ইজ রেক্টাঙ্গুলার ব্রাউন কালার অ্যান্ড রেক্টাঙ্গুলার উইথ শার্প এজেস গরুর ক্ষেত্রে তাহলে যদি আমরা এই টেস্টটা করি হেমেন ক্রিস্টাল করি তাহলে আমরা কীরকম পাবো ক্রিস্টালগুলি বাদামি রঙের ধারালো প্রান্তযুক্ত আয়ত্তক্ষেত্রাকার ক্রিস্টাল পাবো ইন কেস অফ পিক বা শুকর শুকরের ক্ষেত্রে আমরা কীরকম পাবো শুকরের ক্ষেত্রেও আমরা রেক্টাঙ্গুলার শেপে অর্থাৎ আয়ত্তক্ষেত্রাকার ক্রিস্টাল পাবো কিন্তু তার প্রান্তগুলি থাকবে গোলাকার দ্য এজেস আর রাউন্ড ইন কেস অফ ফ্র্যাক ইঁদুরের ক্ষেত্রে কীরকম পাবো আমরা পরিবর্তিত প্রস্ত সহ কিছুটা বৃত্তাকার এবং সৌর প্লেট পাবো এবার আমরা যদি রেবিটে বা খরগোশের ব্লাড নিয়ে হেমিন ক্রিস্টাল করি তাহলে কি পাবো স্পিন্ডেল শেপটের ক্রিস্টাল পাবো আবার স্পিন্ডেল শেপটাকে কি বলা হয় টাকু আকৃতি ক্রিস্টাল পাবো তাহলে সো দিজ আর দ্য সিগনিফিকেন্সেস অফ পারফর্মিং অফ হেমিন ক্রিস্টাল টেস্ট কোয়েশ্চেনটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে সিগনিফিকেন্স লিখতে হয় সো দিজ আর দ্য সিগনিফিকেন্সেস ओके okay.